உயிரோடு இருக்க என் மீட்ப நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஜாய் ரேடியோ அந்தியோகிவர் நடந்த மிராக்கல்ஸ் எல்லாம் எழுதுவார் அங்க இருந்து அவர்கள் வேற ஊருக்கு போயிருப்பாங்க அவர்கள் அவர்கள் சொல்லிக்கிட்டே வருவாரு அப்படின்னா இவர் ஒரு இடத்துல ஸ்டே பண்ணிட்டாருன்னு அர்த்தம் பாலோ பர்னபாசோ கூட வந்த மார்க் ஜான் மார்க்கோ வெளியே போயிருப்பாங்க திரும்ப மூணாவது ஊருக்கு போகும் பொழுது நாங்கள் என்று திரும்ப ஆரம்பிப்பார் அங்க போய் மூணாவது இடத்துல ஜாயின் பண்ணிருப்பார் இப்படிதான் ரிசர்ச் பண்றாங்க பைபிள் ஸ்காலர்ஸ் இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் இந்த கண்ணோட்டத்தில் நீங்க வாசிங்கன்னா நான் என்று சொல்லி அப்போச நடவடிக்கைகள் எங்கெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து லூகா தண்ணி குறித்து சொல்கிறார் நாங்கள் என்றால் அங்க மேல சொல்லப்பட்ட பவுலும் பர்ணபாகவும் அப்படி அல்லது பவுலும் ஜான் மார்க்கும் யோவான் என்று பெயர் கொண்ட மார்க் என்று சொல்வார்களே மார்க்கினுடைய முழு பெயர் ஜான் மார்க் அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து தன்னை தான் அவர் சொல்லுகிறார் என்ற உணர்வோடு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் விட்னஸ் என்பதை நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இரண்டாவது டாக்டரை வைத்து ஆண்டவர் ஏன் இந்த புஸ்தகத்தை எழுதினார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா டாக்டர்ஸுக்கு ஒரு விசேஷித்த ஒரு ஸ்கில் இருக்கும் அப்சர்வேஷன் ஒருத்தர் வந்து என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லுகிற விதத்திலேயே பிராக்டிஸ் பண்ணுங்கிற டாக்டர்ஸ் இது என்னன்றத கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நீங்க அந்த மாதிரி டாக்டர்ஸை பார்த்துருப்பீங்க அப்படிப்பட்ட டாக்டர்ஸ் இருப்பீங்க இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இப்படி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தா அதுக்கு இதுதான் காரணமா இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அமெரிக்காவில் இருக்கிற அதே பிரச்சனையை டீல் பண்ணுற டாக்டரும் இந்தியாவில் இருக்கிற டாக்டரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையை லோக்கலில் நல்லா இம்யூன் இருக்கும் இம்யூனிட்டி இருக்கும் இங்கே வந்து அவர்களுக்கு இந்த மெடிசன் கொடுத்தா போதும் போக போக சரியாயிரும் அந்த காஸ்ட்லி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் இவங்களை எடுக்க முடியாதுங்கிற கண்ணோட்டத்தில் அதுக்கு தகுந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுப்பாங்க அப்போது இந்த அப்சர்வ் பண்ணுறது அதை ட்ரீட் பண்ணுறது அதை கரெக்டாக ரிப்போர்ட் பண்ணுறது அந்த இதில் அவங்க ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்லேயோ அவங்களுடைய ரெக்கார்ட்ஸ்லேயே மெயின்டைன் பண்ணால் தான் ஃபியூச்சர் மெடிக்கேஷனுக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த ஸ்கில்லோடு இருக்கக்கூடிய லூக் வந்து ரைட்டிங் ஸ்கில்லும் இருக்கும் பொழுது இது அப்படியே அங்கே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுற ஒரு டாக்டராக இருக்கக்கூடிய லூக்கு ரீசர்ச் பண்ணி அது என்னன்றத டீட்டெயில்ஸ் எடுக்கிறார் அதை கரெக்டாக ரெக்கார்டு பண்ணுகிறார் அவர் ரெக்கார்ட் பண்ண அந்த புக்கு வால்யூம் ஒன்று தான் லூக் எழுதின சிவசேஷம் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் வால்யூம் டூ அவர் ஒரு டிராவலர் என்று சொல்லி சொன்னேன் பல இடங்களுக்கு பயணம் பண்ணினார் என்று சொல்லி இந்த இருபத்தெட்டு அதிகாரம் அப்போஸ் நடவடிக்கைகளில் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து பால் கடல் பிரயாணம் போகிறாரோ வாயேஜ் போகிறாரோ அங்கே எல்லாம் லூக் அவரை கம்பெனி பண்ணியிருப்பார் இப்போ நீங்கள் பேக்ரவுண்டை தெரிஞ்சுட்டு பைபிள் செடியை பார்க்கும் பொழுது ஆவியானவர் கொடுக்குற வெளிச்சத்தில் அங்கேருந்து ஒரு சத்தியத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பார் என்று சொல்லி சொன்னேன் இப்பொழுதே உங்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு மைண்டில் வந்திருக்கும் என்னவாக இருக்கும் பால் வந்து கொஞ்சம் உடல்நிலை சரியில்லாதவர் ஏ அண்டர்வெண்ட் ஸோ மெனி ஃபிசிக்கல் எயில்மெண்ட்ஸ் அவர் வந்து தனக்கு இருக்கக்கூடிய தனக்கு ஒரு முள்ளு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மூன்று முறை ஆண்டர் இடத்துல நான் ஜெபிச்சேன் என் கிருபை உனக்கு போதுன்னு அவர் சொல்லிட்டாரு உன் பலவீனத்துல என் பலன் விளங்குன்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாரு அவருக்கு சொல்லுகிறார்கள் ஒருவேளை ஒரு கண்ணு இல்லாமல் இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் ஒரு கண்ணே அவருக்கு இல்லை ஒரு ஷார்ட் ஃபிகர் ஒரு நாலு நாலு அடி தான் ஒரு பெரிய அட்ராக்டிவ் ஒரு பிசிக்கல் லுக் இருக்கிற ஒரு மனுஷர் அல்ல பால் ஒரு நாலு நாலு அடியில புல்பீட்டில் நின்று முழக்கமிட்டு கொண்டிருந்த ஒரு ஒருத்தர் கண்ணு ஒருவேளை இல்லாமல் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சிலர் சொல்லுகிறார்கள் ஈ குட் ஹவ் அண்டர் வெண்ட் அண்டர் கான் சிவியர் ஸ்டமக் பெயின் பயங்கரமான வயிற்று வழியில் அவர் பா கஷ்டப்பட்டார் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் அதனால தான் அவர் வந்து தன்னுடைய பலவீனத்திற்காக மூன்று முறை என்று சொல்லி சொன்னால் ஆண்டவரை எனக்கு சுகமாக்கும் ஆண்டவர் எனக்கு சுகமாக்கும் ஆண்டவர் எனக்கு சுகமாக்கும் அப்படி மூன்று முறை இல்லை ஒரு முறைப்படி ஃபோர்டீன் டேஸ் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயரோ டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயரோ அதற்காக தனியாய் நேரத்தை ஒதுக்கி மூன்று சீசன்ஸ் டைம் பீரியட் அவர் வந்து ஜபம் பண்ணியிருக்கிறார் என்று சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போது நீங்கள் கேட்குற இந்த நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்டை ஸ்பிரிச்சுவல் ஆண்டவர் எப்படி மாற்றுவார் என்று சொல்லி சொல்லி கொடுத்தனே இப்போ நீங்கள் ஆண்டவர் நீங்கள் வந்து ஒரு ஊழியத்தில் யாரையும் மீட் பண்ணுறீங்க ஜபிக்க போகிறீங்க அங்கே இந்த சத்தியத்தை எப்படி மாற்றி தருவார் என்று சொல்லி சொன்னால் பால் Amidst of 
all his sickness inconveniences annudaiya yelamayin nerangalla vyadhiyin nerangalla yen luka kudave ponaarna oru vela inda kadal payanathin nerathil avar romba suffer panna vendi irundha or doctor kuda irukanum nadrathukaga kudave ivu poi irukalam andha poraatangal prachanigalukku madhilum pudhi erpaatla ithana books eludhanadhu author vandu andha paul dhan இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள் ஒருவேளை கண்ணே இல்லாமல் இருந்தும் கூட ஒருவேளை அந்த ஆண்டவரை பார்த்து இந்த ஃபிளாஷில் தரிசனத்தில் கூட அந்த கண் போயிருக்கலாம் சொல்கிறாங்க சரியாக தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம்னு சொல்லி சொல்கிறார்கள் அல்லது வயிற்று வழி இருந்திருக்கலாம் அப்போது எனக்கே இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது இந்த ஆண்டவருக்கு கண் இருக்கா காது இருக்கா என் பிரச்சனையை அவர் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கிறாரு எங்கேயோ தூரத்தில் சுகசி சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு என்று சொல்லி ஆண்டவரை விட்டு தூரமாய் போக வேண்டும் என்று விரும்புகிற மக்களுக்கு மதியில விசுவாசிகளுக்கு மதியில முதல்ல எனக்கு சுகம் தரட்டும் முதல்ல என்னுடைய பிரச்சனையை மாற்றட்டும் அப்புறம் நான் மற்றவர்களுக்கு போய் ஊழியம் செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிற ஜனங்களுக்கு மதியில இவ்வளோ பெரிய பாடுகளுக்கு மதியிலும் கர்த்தருக்காக அவர் எழும்பி பிரகாசித்திருக்கிறார் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்திருக்கிறார் அநேக சபைகளை ஸ்தாபித்திருக்கிறார் அன்றைக்கு அவர் எழுதின எபிசோட் கடிதங்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் நமக்கு சேலஞ்சிங்கா இருக்கு நம்முடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் தருகிறது பாலுடைய ரைட்டிங்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பீட்டர் சொல்றார் ஏசு கிறிஸ்து கூடவே இருந்த பீட்டர் பால் ஏசு கிறிஸ்துவ பார்த்ததே இல்லை லூக்கா ஏசு கிறிஸ்துவ பார்த்ததே இல்லை ஏசு கிறிஸ்து மறுத்ததுக்கு அப்புறம் பருவம் போனதுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க பாக்குறாங்க ஆனா சொல்றாரு அகால பிறவியாகிய எனக்கு கடைசியா ஏசு கிறிஸ்து தரிசனம் கொடுத்தார் என்று சொல்லி விஷன்ல தான் பாக்குறாங்க ஆனா அப்படி இயேசுவை நேரில் பார்க்காத இயேசு கூடவே இல்லாத இவர் எழுதின எழுத்துக்களை பற்றி நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் எழுதிக்குவாங்க பீட்டர் சொல்றாரு பவுலனுடைய எழுத்துக்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு அரிதாக இருக்கிறது இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரைட்டிங்ஸ் ஆஃப் பால் அவர் தியோலஜியன் நான் மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தேன் ஊழியத்துக்கு கூப்பிட்டோடனே அப்படியே வந்துட்டேன் ஆனா இவர் முறைப்படி தியாலஜி இறையியல் படித்தவர் கமாலியனுடைய பாத்திரத்தில் உட்கார்ந்து இறையியல் படித்தவர் அவருடைய ரைட்டிங்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொஞ்சம் கடினமா இருக்குதுன்னு பாலை பற்றி பீட்டர் பவுலை பற்றி பேதரோ சாட்சி சொல்லுகிறார் அப்போ இதுல உள்ள இருக்கிற செய்தி ஏன் நீங்க பேக்ரவுண்ட கற்றுக்கொள்கிறீர்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் பவுல் தன்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு மதியில போராட்டங்களுக்கு மதியில தன்னுடைய ஜபமே கேட்கப்படாத சூழ்நிலையில தனக்கே இன்னும் நன்மைகள் ஆசீர்வாதங்கள் சுகம் வராத சூழ்நிலைகள்ல அவர் மறித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்பினார் அவருடைய ஹேண்ட் கர்ச்சிப் அவருடைய கையில் இருந்த உருமால் என்று சொல்லுவார்கள் சால்வை என்று சொல்லுவார்கள் அதை கொண்டு போய் போட்டா வியாதியஸ்தர்கள் சுகமாகிறாங்க அவருக்கு சிறைச்சாலையில அற்புதமாய் ஆண்டவர் அவரை விடுதலையாக்குகிறார் அவர் மூலமாய் உலகம் எங்கும் சுசேஷத்தை கொண்டு போகிறார் இதுதான் நீங்க கற்றுக்கொள்கிற பாயிண்ட் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல இருந்தும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் இன்சைட்ஸ வெளிப்பாடுகளை கருத்தர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் அப்போ சில நடவடிக்கைகள்ல பவுண்டேஷன் ஆவியானவர் ஊற்றப்படுவார் உன்னதத்திலிருந்து வருகிற பலனால நீங்கள் நிரப்பப்படுவீர்கள் நீங்கள் நிரப்பப்படுகிற வேளையிலே எருசலேமிலும் சமாரியாவிலும் யூதேயாவெங்கிலும் உலகத்தின் கடைசி பர்யந்தம் எனக்கு சாட்சிகளாக இருக்கீர்கள் இதுதான் வந்து பவுண்டேஷன் ஆஃப் த சர்ச் பவுண்டேஷன் ஆஃப் த சர்ச் ஆக்ட் ஒன் எயிட் ஆக்ட் ஒன் எயிட் தான் வந்து ஆண்டவர் கொடுத்த த கிரேட் கமிஷனுடைய செகண்ட் பார்ட் அப்போ எருசலேம்ல யூதேயாவில் சமாரியாவில் நடந்த ஊழியங்கள் எல்லாம் அப்போஸ்தல்கள் மூலமாக நடந்த ஊழியங்கள் அதாவது இயேசு கிறிஸ்தனுடைய பன்னிரெண்டு சீஷர்கள் யூதாசுக்கு அப்புறம் திரும்ப மத்தாயாசு என்று சொல்லி வேற ஒரு சீஷரையை அவர்கள் குழுக்கள் போட்டு எடுக்கிறார்கள் லாட் மூலமா ஆனா அட்டர் மோஸ்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஏர்த் உலகத்தின் கடைசி பரியந்தம் என்று சொன்னாரே புறஜாதிகளுக்கு உலகத்தின் கடைசி பரியந்தம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை எடுத்து சென்றதுல மிக முக்கிய பங்கு அல்லது முதல் பங்கு பவுல் தான் எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் பேசுறது ஆண்டவருடைய அந்த கிரேட் கமிஷன்ல ஒருவேளை யூதாசு இயேசுவை காட்டி கொடுத்து நான்கு கொண்டு செட்ட செத்ததுக்கு அப்புறம் நூத்தி இருபது பேர் காத்திருந்த அந்த மேல் வீட்டறையில முதல்ல பேதுரு நம்ம கூட இருந்த பன்னிரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் ஆண்டவரை காட்டி கொடுத்து 
தனக்கு முடிவை தானே தேடி கொண்டார் அந்த இடத்தை நம்ம வேற ஒருத்தரை வைத்து நிரப்பலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் யுஸ்து என்று நினைக்கிறேன் இரண்டாவது மத்தே மத்தாயாஸ் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் வந்து குழுக்கள் போட்டு ஜெபிக்கிறாங்க எல்லாருடைய உள்ளத்தையும் அறிந்த ஆண்டவரே இதுல யார வந்து நீங்க எங்களோட பனிரெண்டாவது அப்போஸ்தலரா டிசைப்பிளா நீங்க கொடுக்க விரும்புறீங்க என்று சொல்லிட்டு ஜெபிக்கிறாங்க அப்போ டிசைப்பிள் என்ற ஸ்தானத்துல இல்லாமல் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து ஊழியத்து ஆரம்பித்த முதல் நாள்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் கூடவே போய் கொண்டிருந்த மத்தாயோசருடைய பெயருக்கு சீட்டு விழுந்து அவர் வந்து பன்னிரெண்டு அப்போசர்களுக்கு ஒத்துழை சேர்த்தப்படுகிறார் ஒருவேளை அவர்கள் அவர் அல்லது அந்த நாட்களை செய்யாமலோ இருந்திருந்தாங்கன்னா வருசு தாவியான் அவர் ஊற்றப்பட்டு ஊழியங்களை ஃபாரன் வைட் உலகம் எங்கும் எடுத்து சொல்ல செல்ல வேண்டிய அந்த தருணத்துல பவுலை அந்த பன்னிரெண்டு பேர்ல ஒருவராய் கூட கொண்டு வந்திருக்கலாம் என்று சொல்லி வேத பண்டிதர்கள் சொல்கிறார்கள் அவளுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பொசிஷனை ஆண்டவரே வைத்திருக்கிறார் லூக்கா எதுக்காக இந்த புக்கை எழுதுறார் சுட் பி அ பர்பஸ் மோசை முதற் கொண்டு கடைசி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் எழுதின ஜான் வரைக்கும் இன்றைக்கு நான் இன்றைக்கு எழுதி கொண்டிருக்கிற இந்த புஸ்தகம் பிற்காலங்களில் வேதமாக மாறும் என்று யாருமே அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை எவ்ரி ஒன் ஹேட் ரிட்டர்ன் வித் சம் இமீடியட் பர்பஸ் வித் சம் இமீடியட் நீட் லெட்டர்ஸ் எதுக்கு எழுதுவாங்க அந்த நாட்கள்ல நிருபங்கள் இந்த சர்ச்சினுடைய பிரச்சனைக்கு நேரில் போக முடியாத நாட்கள்ல எபேசு என்கிற ஒரு இடத்துல எஃபேசஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிற சர்ச்சைக்கு எழுதினது தான் எபேசியருக்கு எழுதின நிறுவம் கொரிந்த் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு எழுதினது தான் லெட்டர் எபிசல்ஸ் டு கொரிந்தியன்ஸ் அப்படி ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு எழுதும் போது அந்த சர்ச்சினுடைய அன்றைய நீடுக்காக அவர்கள் எழுதினார்கள் பிற்காலங்களில் வரும்பொழுது அதை ஆண்டவர் டிவைன் எடிட்டர் நோட் பண்ணிக்க வேண்டிய பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி ஹியூமன் ஆத்தர்ஸ் இருந்தார்கள் ஒன் டிவைன் எடிட்டர் ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் அந்த ஒரு பெரிய டைம் பீரியடில் எழுதப்பட்ட இந்த புஸ்தகங்கள் எல்லாமே சிமிலராக இருக்குது சில காஸ்பல்ஸ்கெலாம் சினாப்டிக் காஸ்பல் என்று சொல்வார்கள் ஒரே மாதிரி ஒத்த புஸ்தகங்கள் மத்தேயும் மார்க்கு லூக்காவுக்கு பேர் வந்து சினாப்டிக் காஸ்பல் நோட் பண்ணிக்கோங்க சினாப்டிக் என்றால் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க சிங்கிரோனைசேஷன் கியர்ல ஆட்டோமொபைல் எல்லாம் படிச்ச ஆட்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் சிங்கிரோனைசிங் கியர்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் கியர்ல இருந்து செகண்ட் கியருக்கு ஷிப்ட் பண்ணும்போது வேற வேற ஸ்பீட்ல இயங்கி கொண்டு இருக்கிற இரண்டு கியர் வீல்ஸ ஒரே ஸ்பீடுக்கு இயக்கி அதை கொண்டு சிங்கிரனைஸ் பண்ணுகிறது அந்த சிங்கிரனைஸ் ஒரே ஒத்த ஒரு ஸ்பீட்ல கொண்டு வர்றது அந்த சிங்கிரனைஸ்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் ஆப்டிக் என்றால் விஷன் ஒரே மாதிரி கண்ணோட்டம் பார்வையை கொண்ட சினாப்டிக் காஸ்பல் அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா மத்தேயுவும் லூக்காவும் மார்க்கினுடைய ரைட்டிங்ஸை எடுத்து எழுதினார்கள் அது எல்லாமே சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும் ஜான் தான் டிஃப்ரெண்ட் அப்போ இந்த ஒவ்வொரு புஸ்தகத்திற்கும் பின்னால ஒரு நீட் இருந்தது ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்குது எதற்காக எழுதினார்கள் என்று சொல்லி அது போல லூக்கா எதற்காக புஸ்தகம் எழுதினார் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும் இதை தெரிஞ்சாதான் அந்த புஸ்தகத்தை நீங்க வாசிக்கும் பொழுது அந்த காண்டெக்ட புரிஞ்சுக்கீங்க போன வாரம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் நமக்கு சுத்தமாய் தெரியாத ஒரு கலாச்சாரம் தெரியாத ஒரு லேண்ட் ஜியோகிராபிக்கலி வி வி ஆர் நாட் மச் அவேர் ஆஃப் தியர் டெரிட்டரிஸ் பார்டர்ஸ் எல்லாம் தெரியாது அதை நம்ம படிச்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த பைபிள் ஸ்டடியே அப்படி எதற்காக லூக்கா எழுதினார் என்று சொல்லி சொன்னால் லூக்கா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் புக்கை நீங்க அப்புறமா வாசிச்சு பாருங்க பார்த்தீங்கன்னா தியாபுலஸ் தியாபுலுவே அப்படின்னு தமிழ் எழுதியிருக்கோம் எத்தனை பேர் அதை நோட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியல பிரியமான தியாபுலேவுக்கு எழுதுகிறது என்று சொல்லுவாங்க தியாபுலஸ் இன்னைக்கு நிறைய பேர் தியாபுலஸ் என்று சொல்லி பெயர் வைத்திருப்பார்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க தியோ என்றால் காட் தியோஃபுலஸ் என்ற கிரேக்க மொழியில தியாபுலஸ் என்றால் கர்த்தருடைய ஃப்ரெண்ட் த ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் காட்
நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஜாய் ரேடியோ